Good morning, everyone. Good morning, teacher. Good morning. How are you? Fine. Are you fine? Fine. Fine. Yeah. Good. Good. Are you fine? I'm fine. Oh. What's this adorable baby next to you, Victoria? <laughs> Esse aqui sabe falar línguas até que nós não entende. Super fluente. <risos> Ai, que lindinho. So cute. Ai, Victoria, você também tem um gordinho. Que lindo. <risos> ok, so you guys, let's start. All right, um, today we are going to start with lesson 24, okay? We are going to do lessons 24, 25, and 26, okay? So I'm going to share my screen with you guys, and we are going to start first. Okay, so free time, okay? We are going to start talking about free time, okay? Free time? What does it mean, free time? Tempo livre. Yes, very good. Free time, tempo livre. So, you guys, um, we are going to learn some new English words, okay? First, leisure time. Okay, I'm going to say and you are going to repeat it. Leisure time. Leisure time. Leisure time. Yes. Leisure. Weekend. 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 Very good. To exercise. To exercise. 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 <clears throat> to exercise. To exercise. exercise. To play. To play. To play. Very good. To relax. To relax. To, relax. <laughs> to travel. To travel. To travel. Very good. Okay, so you guys, what's leisure time? Do you know what leisure time is? No. No? Any, no. any, any... Anything, you guys? Leisure time. Oh. Leisure time. Tempo livre, ok? Imaginei, mas eu, eu entendo livre como free, né? Free. Also, free time or leisure time, ok? Ok. Um, weekend. Não, é semana. Semana. Yes, very good. To exercise. Exercitar. Exercitar, see, very good. To relax. Relaxar. Yes, very good. To play. Jogar. Jogar, brincar, okay. To travel. Viajar. Very good, you guys. Okay. So, we are going to use these new words um, to describe our personal free time activities, okay? So let's see what we have in here, okay? What do you think is the first one? This one. What do you think it is? Mercado. Shopping, okay? Shopping, okay? Comprar, shopping, okay? What is this one? The second one. What is this one? Do you know? We are going to discuss what the images represent. Mm. A gente vai discutir o que, que as imagens representam, ok? The second one is listen to music. Ok? Oh, this is something like an iPod or something, ok? She's okay. listening to some music. This one, what is this one? To dance. 
is dance. Very good. What about this one? To search? To use the internet, to search the internet. Okay. What about this one? To play. Play. To play. Play. Very good. Play tennis. Okay. Play tennis. Play tennis. What about this one? What is this? To play, play soccer. soccer. To play soccer. Very good. Okay. This one. Swim. To swim. Very good. What about this one? To relax. To relax. <laughs> to relax. To take a sun bath. Ok? Um banho de sol, to take a sun bath, tomar um banho de sol, to go to the beach, ok? okay. What about what this one? Time? Um... To go to the theater or to the movies or, you know? Mm. Something like this. What about this one? To watch. To watch TV. To watch a movie. Okay. And the last one? To play, to play video, video game. game. To play video games. Very good. Very good. Okay. So, we are going to formulate some sentences. Okay. So, for example, Katiani. Yes. I like. I like. You. Let's talk about your free, your personal free time activities. What do you like to do? I like to take pictures. You like to take pictures? Yes. All right. That's nice. I like to take pictures. Do you like to do something that is in one of these images? Mm. Yes, I like to listen, listen to music. Okay, listen to music. So, let's write it down. I like, okay, oops. I like to take pictures and listen to music okay i like to take pictures and listen to music okay um lucas i don't like I don't like uh, um, play. You don't like to play volleyball. what? Volleyball. Football. Football? Yes. Okay, soccer. So, I don't like to play soccer. Very good. I don't like to play soccer. Um, I prefer, what do you prefer, Lucas? I prefer play basketball. I, pl I prefer to play basketball. Very good. Okay. Thank you. Um, Suenia. My favorite Ooh. free time activity is? Read a book. Okay. My favorite
my favorite free time activity is to read a book. Very good. What kind of books do you like, Suenia? I like Saramago <laughs> and Kafka. Okay. All, all books? All books? Yes, I, I like physical. Very Strange good. Physics. <laughs> okay, very good, very good. Okay, you guys, so now we have two conversations, okay? Um, I would like to start with... Um, Wendriel and Luana. Wendriel, you can be B and Luana can be A. Okay. okay. Hi, how are you? Fine, thanks. I think I'll be. No, no. Uh, Oh, yes. Eu sou B ou é o Wendel? O Wendel começa como B. Ah, então ok. Sorry. No problem. Hi, who are you? Fine, thanks. Well, I'm a bit... Bit? É bit mesmo, Bit, yes. Bit tired. Well, it's the weekend tomorrow. Thank goodness. Thank goodness. Thank goodness. Very good. What do you do in your free time? Relax. Okay. And well, I love to e exercise. I want to go. Nitiji, professor. Exercise. Exercise. I want to go to the beach. Do you do a lot of sports? Well, I play tennis and swimming. In fact, I love the fresh air. After a week in the offs. Very good. I know what you mean. You and me? Uh -huh. Yes. I know what you mean. How about you? Very good, guys. Very good. What did you understand? É, eu entendi que é uma, é, ele, ele pergunta como que o outro tá, ele fala que ele tá, é, eu não sei o que é beat, mas eu sei que tired é cansado. Beat. Little. Um pouco cansado. cansado. Uh -huh. Aí pergunta que fez o, o que vai fazer, é, o que vai fazer amanhã, né, no, na semana. Não. Ai, professor. It's good. Goodness? Do you know what thank goodness is? Thank Nossa. goodness. Thank goodness. É, obrigado, senhor. Something like this, ok? É algo mais ou menos isso. É tipo, nossa, obrigado, obrigado vida, assim, sabe? Assim, é, não é, eu acredito que não seja tão religioso, mas goodness. É bondade, então não faz muito sentido pra gente. It doesn't make a lot of sense to us. But it's, it's something like... Aleluia, ok? <risos> aí pergunta o que ele gosta de fazer no tempo livre. Aí ele fala que é relaxar e pergunta pra ele, pro outro, né? Ele uh -huh. fala que gosta de fazer exercícios, de ir à praia. Uh -huh. E qual que é o esporte que ele mais faz, né? Uh -uh. Do you do a lot of sports? Faz algum esporte? A lot. Do you do a lot of sports? A lot. Hey, você faz muito esporte? Mm-hmm. É, aí ele fala que faz, é, joga tênis, que nada, e... I love the fresh air. Fresh air. Tomar um ar? Fresh air. Tomar ar uma... fresco. É, tomar uma fresca. 
Eu amo o ar fresco. E na semana ele trabalha é, em office, é, é, com documento, alguma coisa assim, nesse sentido? No escritório, mas ele fala I love the fresh air after a week in the office. Depois do trabalho. After a week in the office. Eu amo o ar fresco depois de uma semana no escritório. Okay? I love the fresh air after a week in the office. Isso. Aí ele fala, eu não... I know what you mean. Eu, eu sei o que você quer dizer. Yes, very good. Aí de... Te entendo, né? Te entendo. É, aí pergunta aí você, né? No caso. How né? about you? Yes, very good. Very good, you guys. Ok, now let's switch, ok? Ok. Now let's start. Hi, how are you? Fine, thanks. Well, I am a bit tired. Well, it's the weekend tomorrow. Thank you, goodness. What do you in your free time? Relax. Okay, and? Well, I love you to exercise. I want you to go to the beach. Do you do a lot of sport? Well, I play tennis. And it's sweet, sweet. And swimming. <laughs> Don't fall amazing. Swimming. swimming. Very okay. good. And swimming. In fact, I love the fresh air. I love After, the fresh air. I love the fresh air. 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 Very good. After a week in the office. I know what do you mean. No. I know what I know. you mean. I know what you mean. I know what you mean. Very good. How about you? How about you? Very good, guys. Very good. Okay. Um, conversation two. Um, Katiane and Gustavo. Yes. Conversation two. Okay. Um, Katiani, you can be B and Gustavo can be F. Okay. Hi, ready for the weekend? Sir. Ready. 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 Ready for the weekend. Ready for the weekend. Sorry. Sir, sir. sir. Sure. Sure. Very good. I can't wait. 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 What do you What do you do in your free time? I like to travel. To travel. Sure. I am in a new country. I want to see things. Very good. So where are you going? Hmm. I am not sure. Somewhere. Somewhere. In, somewhere. Interesting and typical. Where do you suggest? Very good. Very good. What did you understand, you guys? Um. Primeira pessoa está perguntando se a, se a, a UF está pronta para o final de semana. Uhum. 
E aí ela diz que não, ela diz como não vejo a hora de chegar ao final de semana. É, I can't wait, mal posso esperar, né? Não posso esperar. Aí ela pergunta o que ela faz no tempo livre dela. Aí uhum. ela diz que gosta de, de viajar. Uhum. Que tem novos países que ele quer ver. I, I'm in a new country. Ah, ele está em um novo país. Uh -huh. I want to see things. Eu quero ver coisas, entendi. Uh -huh. Very good. Hmm. Aí ela pergunta onde... So where are you going? Uh -huh. uh... Onde ela quer ir? O que onde... ela quer fazer? Onde ela, é onde ela vai, onde ela está indo, né? Where are you going? Hum. Ok? Aí ele um, diz que certeza em algum lugar interessante e não, e não típico. Uh -huh. Então ele pede uma sugestão. O que você sugere? Onde você sugere? Very good, very good. Ok. So... Let's continue. Um, any questions, you guys? No. no? Now, please switch. Uh, hi. Range for the Ready. Week. Ready for the weekend. Sure. I can't wait. What do you do in your fair time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? I like to travel. Travel? Sure. I'm, I'm in a new country. I want to see things. I want to see things. 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 Yes. Just like F. Things. 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 Okay? Things. Okay. Okay. So where are you going? 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 Mm, I'm not sure. Somewhere interesting and typical. Where do you suggest? Very good. Very good, guys. Okay, let's move on. Let's continue. Any questions? E tirou aqui uma pergunta. Yeah, Luana. Ali nas duas nas duas conversas fala uh -huh. que eles perguntam né o que, que gosta de fazer. Aí nas duas tem uma tem relax e a outra travel. É, quando você está conversando com alguém você não precisa falar to relax ou to travel. Só só a palavra basta. Certo. I'm going to explain something to you. Try to not um, wrap your head around it and, and be a little paranoid about it. Tentem não, não ficar com a cabeça só nisso e, e ficar um pouco paranoico com isso, tá? We have um, ways of using verbs. A gente tem formas de usar verbs, ok? We can um, start sentences with verbs, ok? A gente pode começar frases com verbos. Por exemplo, é, nadar é a minha atividade favorita. Ok? In this case, I'm going to say swimming is my favorite activity. I'm not, gonna, I'm not going to say swim is my favorite activity or to swim is my favorite activity. Não vou falar nem com o to, nem sem o to. Eu vou conjugar de uma forma que ele vai ficar com ing, né? Ele falou, what do you like to do in your free time? Relax. O que, que você gosta de fazer na sua hora livre? Relax. Relaxar, ok? Um, se ele tivesse é, falado, por exemplo, travel, também estaria correto. 
travel, só travel, ok? Agora, se eu falo uma frase, aí depende da forma como eu vou usar o verbo. Mas, por exemplo, se eu falo assim, o que, que você gosta de fazer? Listen to music. Swim. Travel. Sleep. Eat. Usa só o verbo sozinho, sem o to e nem conjugado, assim, não mexe nele. Só o verbo, sozinho. Se você só for responder algo assim, nadar, comer, dormir, aí ok. Dependendo da construção que você vai fazer, aí sim a gente vai mexer no verbo. Deu para entender um pouquinho? Sim, agora eu, eu entendi. É que eu achei que era errado. Eu achei que ficaria, que ficaria sem sentido, né? Porque tudo, no inglês, tudo não faz sentido, né, professor? Oh, my God! Calm down, calm down! It's going to make a lot of sense. And you guys, I must tell you, you are doing so good. I cannot even believe it. You are speaking, you're understanding the conversations, you can translate the conversations, you tell me the meaning of the things, you know, you are doing really good. I'm really proud of you guys, okay? So keep doing this excellent work, okay? Okay. Okay, and it's going to make sense, okay? Don't worry. <laughs> okay. Okay, let's continue, you guys. So, now we have another activity. This one, we have to tell a foreign visitor about your job, our job, okay? So, for example, um, we are going to talk a little about our job and the free time activities we like to do. So, for example, number one, well, it's the weekend tomorrow, okay? And here, We saw an example. It's the weekend tomorrow. Okay, it's the weekend tomorrow. Thank goodness. Okay, thank goodness. Thank goodness. Okay. Well, it's the weekend tomorrow. Now we have to create another answer, a similar answer. Okay, something that makes sense. Just like it did when they said, thank goodness. So, for example, Suenia. Yes. Hi. So, <laughs> how would you answer? Well, it's the weekend tomorrow. What would you say? I'm looking forward for that. I'm looking forward for that. Okay. Well. I'm looking forward to it, okay? It. Or to that, okay? So I'm looking forward to, okay? But is it, my answer is correct? Forward, yes. Forward to it or to that. Do you care to explain to the class um, what does it mean? What it means? Ah, ah, ah. Eu entendo como, tipo, eu sou ansiosa para isso. Eu não vejo a hora. I'm looking forward. É, 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 é tipo, eu estou, eu estou uh, esperando por isso. Isso. Because looking forward é olhando para frente, olhando para o futuro. Né? It means that you're waiting for it to happen. Você está esperando que isso aconteça. Você está é, é, você tá, é, é, looking forward. É eu, algo eu, eu, como... não a hora. Você não vê a hora de. Esperando. Exato. Okay, so I'm looking forward to it. I'm looking forward to that. É, é, eu, eu, eu estou esperando por isso. Ok? Very good, very good. Thank you, Suenia. Um, Guilherme. Hi. Guilherme, what do you do in your free time? Question number two. What do you do in your free time? 
Eu não estou entendendo. Do you need help to understand the question? Você precisa de ajuda para eu entender a pergunta? Acho que não só a pergunta, né? Mas tudo. A gente eu não estava tá, entendendo. A gente está respondendo essas perguntas. Né? Por exemplo, a Suênia usou como base o exercício aqui, a conversation, para uhum. falar Well, it's the weekend tomorrow. Bem, final de semana é amanhã. E ela falou, estou esperando por isso. I'm looking forward to that. Ok? Uhum. Agora a sua é, what do you do in your free time? Ok? Quando, do you understand the você... question? Bom dia, bom dia, bom dia. What? Sei, quando... What? I prefer, I prefer in English or... I no, prefer... no. I, I, I'm trying to help you understand. Tô tentando ajudar você a entender. O que que você entende <laughs> da pergunta? Mm. Larissa? Quando, quando você... Uh -huh. <laughs> ah, eu sei que é quando você... For, for time? É, okay. Não. You, é your for time? Eu não sei o que. Your free time. O que, que é free time? Não sei. Não sei. É o eu tema não lembro, da aula. Eu não lembro, eu esqueci. Larissa, what's free time? Tempo livre. Ok. So, tempo livre. What do you do in your, your free time? É quando você vai estar livre? Não. Uh -uh. What do you do in your free time? O que você faz no seu ah, tempo? tempo livre? Ok. What do you do in your free time? É para me responder o you? You. What do you do? Uh, é, é alguma coisa, tênis, né? Ou não? Whatever you want to I, I like answer. It. O que you, você quiser responder. Like. O que você gosta de fazer. Aí, então, eu falo you like? No. I like. Ah, tá. Estou I like. Ah, tá. Aí, coloca I like soccer? I like to? Soccer. To play soccer. Ah, coloca to play. Very good. I like to play soccer. Thank you. I like to play soccer. Eu gosto de jogar futebol. Very good. Um, Vitória. É a três, né? Yes. Ok. And what more? Que mais? Aí a resposta é Well, I love Um Well, I? I love... Oops. Como que vai falar, tipo... Come. Come? Que é muito bom. <risos> é. Eu esqueci de falar inglês. <risos> well, I love eat. I love to eat. What do you love to eat? Mm. Well. You eat. What do you love to eat? É o que eu gosto de comer, né? Uh -huh. What do you love to eat? Uh, goloseimas, tudo de bom. Snacks. Snacks é lanchinhos, guloseiminhas. Snacks. Everything that is tasty. Ok? <laughs> Everything that is tasty. Do you know what this means? Repeat, please. Well, I love to eat snacks, everything that is tasty. Did, what did you understand? I Do you know what it means? I don't understand. I just understood the beginning. I asked you if you understood what was written. Um, snacks. Snacks. I said it was. Lanchinhos, guloseimas, né? É, isso. Doce em geral, podemos dizer assim, né? Ah, ok. Pensei, é que snacks não, não, pode, pode, não é necessariamente só 
Doce. Doce é candy. É tipo, pe... é tipo petiscos, professora? Não necessariamente, é lanchinhos. For example, coisinha. I'm going to explain, like, for what I am seeing. These days, we are in quarantine, right? Mm -hmm. And people are making a lot of jokes um, in the internet about eating a lot, right? So I, I see some pages telling stuff like, I already ate the snacks I bought for two months, for example. Eu já vi várias piadinhas assim. Eu já comi lanchinhos que eu comprei para dois meses, sabe? Snacks. Snacks é guloseima, lanche, doce, salgado. Bobeira. Mas bobeira, sabe? É, bobeira, como você come. Todos eu nós sei. comemos na quarentena. Yeah. So, snacks, que é lanches, que pode ser salgadinhos. É, pode ser chocolate também, tudo assim, bolacha, essas coisas, sabe? Uhum. Fini. Candy mesmo é doce, doce mesmo. Assim, que, é, é fini, é, pode ser barrinha de chocolate também, é, é bolo, tudo que é doce, sorvete, doce, ok? Uhum. Everything that is tasty, tudo que é saboroso, tudo que é gostoso. Uhum. Okay? So, I love to eat snacks, candy, everything that is tasty. Okay? Okay. All right. Um, let me see. Tiago. Hi. Hi. Tiago. What about number Oi. four? Mm, well, enjoy your weekend. Uh, this will be an answer. Uma resposta para isso. I enjoy watch a move. Poderia ser? Na verdade, ele falou assim: bom, aproveita o seu final de semana. É como que seria a sua resposta? Well, enjoy your weekend. E aí você fala o quê? Ah, sim. Um, thank you very much. <risos> thank you very much. Thank you very much. You too. Ok, você também. Thank you very much. You too. Ok, você também. All right? Ok, you too. All right. Thank you. Ok. So, you guys, let's continue. We have a new theme. A gente tem um novo tema. <coughs> Sorry, you guys. So, shopping, okay? Now, our focus is on shopping, okay? So, new English words, okay? Let's do it. Market. Mercado. Repeat, please. <laughs> market. Market. She's fast. She's fast. Market. Mercado. Fast. <laughs> eu, eu até esqueci que era para repetir. <laughs> okay, so let's repeat first, okay? Okay. Market. 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 Very good. Shop. 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 Very good. Store. 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 Very good. To buy. To buy. To buy. 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 Very good. Parking. 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 Very good. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. Shopping mall. To pay. To pay. To pay. To pay. Restroom. 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 Supermarket. Supermarket. To sell. To sell. To sell. Very good, you guys. So, 
Now let's translate, okay? So, first, market. Mercado. 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 Very good. Shop. Loja. 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 Very good. Store. Loja as well. Okay? Loja too. Shop and store both mean loja. To buy. Comprar. 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 Yes. So, you guys. Um, every time we encounter a verb um, which starts with to, it means that is a verb, ok? Sempre que a gente encontrar um verbo, a gente estiver em dúvida, ele vai aparecer com to na frente para a gente saber que é um verbo, ok? Então, to buy, comprar, ok? Ok. Parking. Estacionamento. Very good. Shopping mall. Shopping. Shopping. Very good. To pay. Pagar. Pagar. Yes. Restroom. Restaurant. Mm. Restaurant. It's a restaurant. Restroom is public bathroom or bathroom. Okay? É o banheiro ou banheiro público. Okay? Restroom. Supermarket. Supermercado. To sell. Vender. 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 Very good. Vender. Okay. So now let's use English words. Okay. And let's talk about these objects. Okay. And the stores we can find these objects in okay so number one okay so we are just going to match number one is going to be one of these stores okay so for number one we have travel guides okay do you guys know what travel guides are bookstore store what is the meaning for travel guide Guia de viagens? Yes, very good. Okay, so where can we find travel guides? Where can we find? Bookstore. Bookstore. Bookstore, very good. Okay, what's the translation for bookstore? Loja de livros. Or... Tem uma Livraria. palavra só em português. Livraria. Livraria. Ok? Very good. Number two. A laptop cable. Um cabo do notebook. Uh -huh. Yes. Where? Computer store. Computer store. Computer store. Very good. Computer store. So, a laptop cable. Computer store number two. Three, some medicine. Medicamentos. Algumas medicações, alguns remédios. Pharmacy. Pharmacy, very good. Number three. What about number four? Sandals. Sandals. Chinelo, sandália. Mm -hmm. Sandálias. Shoe store. Shoe store. Very good. Uh, chinelo is all actually flip-flops. Nós? <laughs> yeah, flip-flops. Okay. Chinelo. Sandals é mais sandálias. Okay. Okay. Um, foreign magazines. É, revistas. Ah, uh, foreign? Revistas de fofoca? <laughs> Não sei. <laughs> mm -hmm. Revistas estrangeiras. Revista. Estrangeiras, you guys. Ok? Fofoca é gossip. Gossip? É. Do you remember Gossip Girl? Ah, sim! <laughs> well, foreign is 
estrangeiro, ok? All right, you guys. So let's continue. Now we have three conversations, okay? Conversation for conversation number one. I would like me, me, me. <laughs> Guilherme, okay, Guilherme and Suenia. <laughs> Conversation number one, Guilherme and Suenia. Okay, Guilherme, you are going to be F, Suenia is going to be B. Okay. He. <laughs> E esse fala okay. como? Esse Hi. H -I. Hi. 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 Ah, tá, you que... know what it means? Você sabe o que significa? É o quê? Você sabe o que é significa? Tipo... É tipo como se fosse um oi. Yes. Assim, Ei. É oi. Hi. Hi. Ei. <laughs> Good afternoon. Can I help you? Yes. I want to... I don't know what to say. To find? To find a, comp a computer store. Computer? Huh? Computer? Melhorou um pouco? Computer. Uh -huh. I want to find... I want to find. É eu? Uh -huh. I want Cadê? you to repeat. Eu quero que você repita. I want to ah, find. Yes, I want to find. A computer. A computer. Computer. Computer store. Very good. É que se ela tá tocando, eu não tô conseguindo ouvir. Fica mutando toda hora. Tudo bem, tudo bem. What are you looking for? Okay. I got you. Oh, oh, uh, I want what? Né? I, I want. I want a cable. A cable. For me, a cable. For me. For my. Uh, for my la laptop. 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 <laughs> Well, there is a computer store here. Okay. And there is another computer place there on the second floor. The third floor? The second. The, okay. The second. The second floor. Yes. Very good. Uh, what's that? But. but but that's that's but, but that's uh, but that's a bookstore a bookstore is uh, is isn't it isn't isn't, isn't it. it very good <laughs> yes but they have a good digital okay digital thanks. section Okay, Digital thanks. section. Very good. You guys did very great. Very great. Okay. Hey. Guilherme, your pronunciation is improving a lot. Sua pronúncia está melhorando bastante. Obrigado. <laughs> okay. You guys, um, what did you understand? O que, que vocês entenderam? É que o rapaz estava procurando uma loja de computador, de computadores, uhum. ele precisava trocar o cabo do laptop dele. Uhum. Do notebook, né? Notebook, isso. E ele, daí ele falou que tinha, deixa eu ver. Aí você falou? É que tinha uma outra loja no segundo piso. Daí ele falou assim, não, mas lá é a livraria. Ele disse, não, mas lá eles é, têm uma cesta digitais também, de, de computadores e etc. Sessão de, de digital, né? De coisas digitais. É isso aí. Very good, very good. 
Now I want you guys to switch. Agora eu quero que vocês troquem. Ok. Hi. Good afternoon. Tá certo? Good afternoon. Can I help you? Yes, I want to find a computer store. What are you luck for? What are you? What are you? Are you? Are you? Ah, tá. What are you lo lo looking? Looking for? Yes. Oh, I want a cable for my laptop. Well, there's there. No, come. Well, well, no. there's. Well, there's a computer. A computer. A computer store ready. Already. Here. Huh? Here. Here. Uh, here. Here. Yes. Here. Okay. And I. I can't, and, and I. <laughs> yes. And there's. And there's another. Another. Another computer. A computer. Computer. A computer. Place. Esse homem, eu nunca sei falar esse onde. There. There. É, there. There. Place there. On there. É, on the. On the. On the. On the. the. On, on the. On the second on floor. The second floor. The second floor, but, but that's a bookstore, isn't it? Isn't yeah. it? Isn't it? <laughs> yes. Would would they? Uh, <laughs> but they. But they have 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 a good a digital second sec section section. Yes. Okay. Thanks. Very good, you guys. Very good. Okay, I'm going to help you with something, real quick. Okay, this word, there. Okay, the pronunciation, there. Okay, pronuncia, there. Okay. Como se fosse, tá? This one is here. Como se fosse here, here, here. A gente ainda tem um som de er, ó. Here, here. Ok? Um, where? Ok? Where? Um, what other words? Quais outras palavras? There, here, where? Quais mais vocês têm dificuldade? Hum... De cabeça, assim, é difícil lembrar, professor. É. É só quando bate mesmo o olho, vê e fala, puxa, como é que fala mesmo? É o it's que fala? Aquela palavra que é ready. Bom, você está pronto? Ah, ready. Ready, yes. Não, é, escrever essa vai ser estranha, porque é re. Ready. 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 Escrever é estranho, porque o som é de R, mas é re. Re. Ready. A minha língua, ela sobe como se ela fosse é, é pro céu da boca. Re. 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 Ready. Um, alguém falou alguma outra? O Guilherme falou with, né? Acho que é, o, é with, with. É como se fosse assim, ó. With. Era... Era W H I C H. Ready. W. Which. 
É isso, acho que é o Wix. Sim? Ah, não, assim, ó. Wait. Pera que eu me confundi. É o Wix. É, W, I, é, W, W, H, apagar. Apagar o I. H. Ah, é. Isso, é H. Eu tinha esquecido. It happens. Which? É, isso. Ah, é, which? 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 Ok? Uhum. Oh, Só esse ready, ready que é um pouco estranho de explicar. Ready. ready. Ok? Ok, you guys, um, at the end of the class, I'm going to give you guys a few tips. No final da aula eu vou dar algumas dicas para vocês. Ok, conversation two. Um, conversation two. Vitória. Teacher, o, 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 o Thiago falou answer. Acho que é questão, né? Answer. É palavra em inglês. Respostas. É, respostas. Esse okay. não sem pronunciar. Queria saber a pronúncia. Ok. Answer ou answers. Ok. And sir. Answer. Answer. Sir. Ok. Ou como sabe, lembra? É, sabe, der. <risos> Sei que é Mas answer. Er. Ok. Answer. Do you understand answer. better now? Deu para entender um pouco melhor agora? Yeah. So, so. <laughs> okay. And. Oh. And. And. And sir. Sir. Answer. Answer. Ah, ah, sim. Tenta olhar para a palavra com. É, é, em menores partículas, assim, para você não ver a palavra inteira e tomar um susto. Tenta aí pensando. É, there's an episode of Full House, um, which we call Três é Demais. Okay? There's an episode of Full House on Netflix, where Michelle is trying to learn how to write. Onde a Michelle está tentando aprender a escrever. E para escrever, gato. Que vai por sílaba, né? Ela vai por letra. Ah, sim. K, 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 E, T, Cat. Ela vai por letra. Então, é interessante você ir formando essas partículas e somando o som de cada letra. Alright? Ok. Alright. Vai ser mais fácil. Yes. Ok. Um... Vitória. Vitória e Tiago. Conversation 2. Posso começar? Yes. Excuse me. Can you help me? Yes. Vai, é, eu não lembro direito como é que é a regrinha do F, do F, do O e o F é off, né? Of, of course. Of course, yes, of course. Where are the restrooms? Where are the restrooms? Where are the restrooms? Oh, on. Teacher, me ajuda aqui. Que On the top. Nome. On the top. Floor. Floor. On the top floor. On the top floor. Here. Here. Melhorou? And, yes. And next and to the next parking, to. too. And next to the park. To parking to to the parking to 
Ok, thanks. Oh, Where thanks. Is... Oh, thanks. Where's the elevator? Elevator. Elevator. Over, over there. Over there. Over there. Recolhi oh. outra palavra aqui. Oh, thanks. Very good, you guys. What did you understand? Eu entendi que o F está procurando um banheiro público, é isso mesmo? É, não necessariamente é um banheiro público, né? Eu falei banheiro público porque também pode ser. Mas é, é banheiro sanitário, lavabo. Ah, sim. É, é, tá nos procurando Estados Unidos sanitário. é mais comum ser como, como banheiro público, tá? Ah, sim. Aí ah, o B disse que tem no último andar e no próximo estacionamento também. E próximo ao estacionamento também. É, próximo ao estacionamento também. Next to. Aí o F pergunta onde fica o elevador. Uhum. O B diz que fica lá. Acho que é isso, uhum. né? É, lá, ali. Ele deve ter apontado. Aham. Uh -huh. <risos> Over there. Over there. Over there. Lá. É como se você apontasse mesmo. Ah, sim. É isso. Yeah, that's it. Ok, very good. Now I want you guys to switch. Excuse so me. Yes. Excuse me, can you help me? Yes, of course. Uh, where, 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 oh, where, 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 tem, the how many people are saying the whole church? Oi? Whole church. Rest. How do you pronounce this whole? Rest. Where? Rest rooms. Rest rooms. Rest rooms. Rest rooms. Rest rooms. Oh, on the top floor here and next to the parking too. Oh, thanks. Where? Where's? 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 Ten, uh, Elevator. Where's the elevator? Where's the elevator? Over there. Oh, thanks. Very good, guys. Very good. Okay. Um, uma coisa. O R, um, the, the letter R, We are always going to pronounce rolling our tongues. A gente sempre vai pronunciar ro girando, rolando a língua. Então, restrooms, yeah. restaurants, ok? Rest, re, re, ok? Rest. Um, we pronounce with the ha sound um, words that start with H, words that start with H. As palavras que começam com H, por exemplo, a gente pronuncia com som de H. House, né? House, horse, né? Uh, palavras que a gente começa com R, normalmente a gente roll our tongue. A gente rola a língua. Rock, roll, ok? Do you guys understand? Entenderam? Yes. Ok. Yes. So now, conversation number three. Um, conversation number three. Catiane. And Larissa. Okay. Conversation number three. 
Kacheni, you can start. Okay. Hi, I want some coffee. Coffee? Well, there are lots of coffee places here. No, not to drink. I want to buy some coffee to take home with me. Oh, I see. Well, there's a supermarket on on the ground floor. Good. Where exactly? Here in this corner opposite the pharmacy. Opposite? Opposite, opposite the pharmacy. Yes. And and do they have good coffee? Yes, of course. They have a lot of a lot of different types. I saw oh, sorry. <laughs> <laughs> Eu tô esperando vocês e eu não vi que a página... A gente também não sabia. <laughs> That's great, thanks. Very good. Okay, what did you understand? Uh, que o F quer comprar café para levar para casa. E aí ele pergunta onde tem lojas onde ele pode comprar. Uh -huh. Que tipo de café que ele quer? Ele quer a bebida? Ou ele quer o café para ser preparado? Para ser preparado. Very good. To be prepared. Um, and where can where can he find this coffee? No. Onde ele consegue achar? No supermercado. Uh -huh. Very good. And where is the supermarket? Ground floor. Uh... É um supermercado, não sei o que é ground. Ground floor. Piso de baixo? Ground Terra. floor, first floor, second floor, top floor. Ground floor is the first floor. É o primeiro piso. Primeiro é piso. Sério. Primeiro andar. É, eu tenho. É. Pode ser, não pode ser subsolo também, não, né? Subsolo é... É que subsolo normalmente é usado, não, não sempre, né? Mas normalmente é usado para estacionamento. Subsolo. Hum. Não tem uma palavra para subsolo usada nesse caso. É mais assim, é minus one floor, sabe? Tipo, piso menos um, algo do tipo. Subsolo, assim, eles não falam dessa forma. Eles falam, por exemplo, para basement, que é, é, é porão, essas coisas. Para shopping, não. Ok. Ok? Um, where exactly? Ele pergunta onde exatamente? Uh -huh. O que é corner? Eu não sei. Corner? É. This is a corner. <laughs> a corner. No? This is a corner. Canto? Yes. Almost. Uh, Quina. Quina? Esquina. Ah. Corner. Pode ser no canto também. Ah, mas acho que no caso do... Shopping seria esquina, né? Virando. É. Né? Esquina um canto. Make sense. Opposite the pharmacy. Pode ser o quê? Contrário da farmácia. No canto contrário da farmácia. Então. Na frente, é isso. Ao, ao oposto à farmácia. Né? Guilherme, eu não entendi o que você falou. I didn't, I didn't understand what you said. É, não, eu perguntei se podia ser curva também. Ah, Ali na curvinha, sabe? Curva é turn. Ah, tá. Ok. Ok? Ok. okay. And... What do they have in there? O que, que eles têm lá? Ele pergunta se tem um bom café. 
ele fala que sim. Uhum. Eles têm de diferentes tipos? Muitos diferentes. <risos> é, <risos> muitos tipos diferentes. Okay. Aí ele fala que ótimo, obrigado. Yes, very good. All right, so let's continue, you guys. We have another activity, okay? We have to, to give advice, okay? So I'm going to explain to you this exercise. Okay, so for example, let's suppose, number one, okay? Um, Luana. Hi. Hi. Number one, I want to find a computer store. What would you say? To, to help someone find the computer store. Um, think, imagine that you are uh, um, inside a shopping mall. Eu vou falar em português, tá, professora? Mas não a resposta. Eu teria que dar, por exemplo, a localização, né? Aí sobe no piso, desce, pega o elevador, é isso, né? Mais ou menos isso, ou você pode falar, you can, you can explain what floor it is, um, the floor that it's located, and say something like, it's next to the pharmacy, it's uh -huh. next to McDonald's, it's, you know? Ok. Uh, eu responderia... I would say... Um... De com... é... É... Ai, professora, calma. Don't worry, don't worry. É... The store, computer. The computer store. Oh. É, the computer store. Uh -huh. é... B, né? Is. Is. The computer store, the store is. is. On the uh, on the first floor. On the first floor, very good. Uh, Nerby. Next. Next. To. To. Next to. Um, um, next to the bookstore, mm. for example. Yes. Okay. Don't you don't need to be nervous, okay? Don't worry. So Luana's answer was the computer store is on the second floor next to the bookstore okay nearby no 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 serviria também né professora nearby nearby é near yes. isso é nearby é próximo mas é um um próximo, acredito que não seria melhor usado nesse exemplo, ok? Ok. Ok. Um, number two, Catiane. Yes. Where are the restrooms? Where are the restrooms? In the second floor. The restrooms yeah. are on the second floor. Are in the second floor. Next to the farms. Um. Pharmacy. Very good. Okay. Lucas. Where's the elevator? Uh, 
the elevator is between the pharmacy and the coffee store. Very good. The elevator is between the, oops, is between the, um, can you repeat please? The pharmacy and the coffee store. Thank you. Very good, you guys. Okay, the elevator is um, between the pharmacy and the coffee store. Professora. Yes. Coffee store também pode ser e café, e café, e café. É assim que fala. É, pode. É... Coffee store é mais, eu acho que é mais comum ainda ser usado coffee shop. Ok? Hum, Actually, é porque umas atividades que a gente fez antes falava em café, né? Quando é tá porque refluindo. café é um. É um. Nome, é, é um café. É, é um nome. Assim, como que eu vou explicar? É um nome clássico, sabe? Uhum. Coffee shop também é, mas. Assim, café é um nome um pouco mais, é, como que eu vou falar, tradicional. Ok? Entendi. Um, Guilherme. I want to buy some coffee. Não faço nem ideia. Ok. Um, é, me ajuda aí, Tietchan. Tiago. Tiago. Hi. Help Guilherme. <risos> Bom, ele tá, ele tá dizendo que ele quer comprar algum café. So you have to give directions. Você tem que dar direções. You have to give advice. Você tem que dar conselho. <risos> so... Eu queria falar para ele comprar no mercado. É <risos> isso. Eu ia falar. É. <risos> I want to buy some coffee. Um, but how do, how do you know if it's um, the coffee that the person wants to drink right away or if the person wants to take it home? You don't know, so you have to ask. What about um, answering with a question? Ah, sim. Eu poderia perguntar... Não pode falar ah, ali na cafeteria ou tem que falar tipo lugar assim, tipo ah, ali onde tem um paredinho e tal, você tem que falar assim? Você pode <risos> falar ali na cafeteria, mas aí você tem que dar alguma indicação para a pessoa saber ali onde. Pode ter uma que pergunta. Uma coisa que eu falei, a thing that I, I said is, you can answer with a question, you can ask this person, do you want to drink right now? Do you want to drink the coffee right now or do you want to take it home? Você quer beber o café agora ou você quer levar para casa? What do you think about this question? O que, que você acha dessa pergunta? Aí você vai saber o que, que a pessoa quer, né? E aí sim você poderia dar uma indicação para ela. Ah, mas aí eu acho ali estranho, né? Porque é, não faz sentido eu perguntar para a pessoa: você quer café agora? Tipo, para depois, no caso. É como se não, fosse... do tipo, você é. quer algum lugar, alguma loja onde você possa beber o café na loja, um café, ou você quer ir num supermercado comprar o café? Ah, é isso. isso. Ok? É isso. Eu... Você tem que perguntar, não, que é difícil. You want to drink the coffee right now or or do you want to take it home okay do you want to drink the coffee right now or do you want to take it home do you understand But you could you could have said like right there next to the clothing store. Okay, ali perto da loja de roupas. 
right there next to the clothing store. Okay? Okay. Okay. Um, number five. Uh, Gustavo. Number five, mm -hmm. you have to create the question. Você tem que criar a pergunta. Mm -hmm. Que lugar que você vai sugerir? Que lugar que você vai perguntar a respeito? Where stay market? Where? Onde In fica o mercado? Where is the market? Where is okay. Where's the market? Okay, Victoria. How would you answer okay. this question? Okay. essa pergunta? É, ele está perguntando onde. Where's the onde market? É o mercado, né? Yes. Um, no meu caso, onde eu estou localizada agora, no centro da cidade. Uhum. Tá. Aí... Se você fosse dar uma indicação de a um lugar próximo. Próximo? É, porque a gente tem que levar em consideração que você está dentro de um shopping, por exemplo. Ah, tá. É... Aí eu ia responder que o mercado está à direita. On your left. Na sua direita. On your left. Ok? Ok. Hey. Thank you. All right, you guys. Let's continue then. We have another um, lesson to start. Ok? Sports events. We are now going to talk about sports events. Okay, so we have some new English words to learn. Okay, let's do it. Um, I'm going to say it. You are going to repeat it. Okay, so first, championship. 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 Very good. Competition. 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 Very good. Event. 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 Fan. 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 Formula One. Formula One. Formula. 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 One. Formula. 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 Very good. Match. 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 Player. 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 Soccer. 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 Spectator. Is spectator. 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 Very good. Stadium. 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 Swimming. 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 Tennis. 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 To lose. To lose. To lose. To play. To play. To play. To take part. To take part. To take part. Very good. Watch. To watch. To watch. Very good. Okay, so now let's translate these words. Championship. Campeão. Campeonato. Campeonato. Okay, championship. Campeonato. Competition. Competição. Competição. Very good. Event. 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 Sorry. Fan. Huh? Fan. Ventilador. 
No. Also, yes, but in this case, it's fun. Okay. Formula one. Formula one. Formula one. Formula one. Very good. Match. Oh. Okay. He can match. Oh. You know? Partida. Okay, jogo. Player. Jogador. Jogador. Soccer. Futebol. Futebol. Spectator. Spectator. Stadium. Stadium. Yes. Swimming. Natação. Natação. Tennis. Tênis. Tênis. Very good. To lose. Perder. To play. Jogar. Jogar. Very good. Jogar ou brincar, ok? To take part. Partida. Uma partida. Formar parte. Ok? To watch. Assistir. Assistir. Very good. Ok. So, yes. É, como que é matemática em inglês? Um, two ways. Não é, não é, é que eu confundo match, quando eu vejo essa palavra, para mim, remete na minha cabeça matemática. Ah, math. É. Math. Ah. Math. Ok, tá. math or math. Ok? Tá, tá ok. É usado in the U.S., Okay, U.S. Mass U.K. Okay. Okay. Mais a pronúncia. Assim, ó. Match. 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 Okay. okay. All right. Okay. So, you guys, we have three groups um, that we have to put forth um, to associate to these groups, to these categories, okay? Um, so, for example, um, we have three different types of sports events. A gente tem três tipos de eventos esportivos aqui. Formula One Racing. What's the meaning of this? Uh, Formula One racing. Yes, the World Cup. Copa do Mundo. Campeonato Mundial. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Olympia. The Olympics. Olympia. Very Olympia. good. Okay, so. Olympia. Which words right here can be associated um, to Formula One Racing. Que palavras aqui a gente pode associar com Formula One Racing? Competition. Competition. Event. Spectator. Event. Spectator. Spectator. Match. Match, no, because match é partida ou jogo. Okay. To watch. Fun. To watch. Fan. Very good. Okay. What about the World Cup? Player. Player. Soccer. Soccer. Stadium. Stadium. Match. Match. Fan. Fan. Championship. Championship. Spectator. Spectator. To watch. To watch. Right? Very good. To lose. Um, to lose. <laughs> the Olympics. Olympics. Swimming. Swimming. Tennis. Tennis. To to competition. Competition. To watch. Event. Uh, event. To play. To play. Spectator. 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 Very good, you guys. That's right. Okay, so I have one thing more to do. Um, this is a voice, a voice message, 
okay? I want you guys to listen to the voice message for ho as homework, okay? Because we don't have much time for this right now. And we have um, to answer these two requests, okay? So you have to ask for more information. For example, um, number one, I suggest you go to, I suggest you go to, so for example, Larissa, I suggest you go to, where do you, what do you have in mind? I suggest you go to anywhere. Mm, to, to watch. Mm-hmm. Mm. What? I don't know, say. Uh, I suggest to, you go to watch, to watch uh, a, com a soccer match. Eh, okay. Very good. I suggest you go to watch a soccer match. Okay. Or I suggest you go to the stadium to watch a soccer match. Okay. Mm -hmm. Okay. Um, ask a question about this. For example, um, what's your favorite team? You know, or do you, uh, do you like um, soccer? Just a question about it. Do you like a competition? Do you like competition? Very good, very good. Okay, number two, um, Katiani. The other sports possibilities in November are? Swimming. Swimming, very good. Um, now a question about it. For more information. Like, do you know how to swim? Or um, do you like, do you like mm, what? Do you like? Do you like swim? Do you yes, like do you like do you like to swim? Um, do you know how to swim? Okay. Thank you. All right, very good. So you guys, you have, you have to um, do this exercise, okay? Listen and understand this exercise as well with your information. Listen and understand your information right here, this exercise. Listen and understand again, okay? Three um, lessons, two exercises of each lesson. Dois exercícios de cada uma das lições que vocês têm que preencher é, um deles com as respostas próprias, all right? Um, Talita is going to do your roll call and then I have something to tell you. Podem ir desbloqueando o microfone. Não posso. É isso aí, pessoal. Não chamarei por ordem alfabética novamente, meus queridos. Larissa Almeida. Present. Hello, Lá. Luana Wonsher. I'm here. Hello. Catiane Almeida. I'm here. Hi. Suênia Gomes. I'm here. Hello. Guilherme Alves. Present. Hi. Wendel Pereira. Present. Hello. Gustavo Sampaio. I am here. Okay. Tiago Lobo. I am here. Hello, Tiago. Lucas Vidal. I'm here. Hi. Vitória Marques. I am here. 
Ai. E hoje, na turma das oito, a Caroline Alves e o Gladson recusaram aula, turminha. Por isso que já vai o nome na lista também. Bom? All right. Gente. Pode seguir, Ma. All right. So you guys, um, two things. First, um, you guys need to practice in, in, in a more effective way. Vocês precisam praticar de uma forma mais efetiva. So you have to listen to songs, read the lyrics. Vocês têm que ouvir músicas e ler as letras, ok? In English, please. Um, watch movies, watch TV shows with the subtitles in English, okay? Com as legendas em inglês, okay? I know it's hard in the beginning, but you have to do things in order to practice, okay? To um, become more um, familiar with the pronunciation, the sounds, okay? Para vocês ficarem mais acostumados com a pronúncia, com os sons, ok? Dessa forma, é, vai facilitar um pouco para vocês né, o aprendizado. Então, tentem se envolver com esse, com esse tipo de, de prática, ok? And also, I would like to say that you guys are doing really good, ok? We have been studying for a month, ok? And you guys already speak, you know how to pronunciate some, some words, some sentences. You can understand and translate full sentences, okay? So you are doing really, really good. I'm really proud of you, okay? Um, I, I cannot even believe it, okay? So thank you so much for coming in every day and um, being so hard working okay for dedicating yourselves you are doing so well okay i'm really proud of you you guys thank, thank you teacher thank you for thank you teacher for, for believing in me okay for listening to my advice for doing um the things i ask you to for being so patient with me okay it's an honor to be your teacher Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Okay. So, you guys, I'll see you tomorrow. Tomorrow we are going to do a big review. It's going to be a lot of fun. So, please come, okay? Okay. 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 All right. So, you guys, I'll see you tomorrow. Have a great day. Enjoy yourselves and study, you, okay? Do your homework. Bye. 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 Bye.